my dear buddies welcome back to vikas rajmala telugu so ival nenu oka interesting fact cheptam meeku manandaramu general ga em anukuntuntam ee world la baga rich people wealthy families mottam world ni kabza cheskon pettukunnayi పెద్ద పెద్ద కంపెనీ సిఈఓస్ ఫౌండర్స్ ఈ వరల్డ్ని బాగా అన్ని అంటే సాధించి పెట్టుకున్నారు వాళ్ళు రిచ్ అయిపోయినరు వాళ్ళ ఫ్యామిలీస్ వెల్దీ అయిపోయినాయి ఇప్పుడు మాకెక్కడ ఛాన్స్ ఉంది రిచ్ కానికి మేము ఇదే లైఫ్ మామూలు లైఫే బ్రతకాలి కదా అని అనుకుంటాం కానీ ద ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్ ఇస్ దాట్ ద వరల్డ్ ద సొసైటీ wants to make you rich but you are not ready you don't want to become rich meer anukuntundo che em antunnaru ra bhai do the world wants to make us rich atletla and we don't want to become rich atletla ani meer anukuntunnaru correct the fact is that e world is ready to pay any amount of money to people ఎవరైతే వాళ్లకు అవసరమున్న సొల్యూషన్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు వాళ్ళకి అవసరమున్న ప్రోడక్ట్ అనేది ఇన్వెంట్ చేస్తారు ఈ వరల్డ్లో ఎవ్రీ ఫ్యూ ఇయర్స్కి ఎలాంటి సిచ్యువేషన్ వస్తుంది అంటే మనకు ఒక కొత్త ప్రాబ్లమ్కి సొల్యూషన్ ఇచ్చే ఆపర్చునిటీ వస్తుంది కొత్త ప్రోడక్ట్ ఇన్వెంట్ చేసే ఆపర్చునిటీ వస్తుంది ఇప్పుడు వీళ్ళందరూ ఎవరైతే బాగా రిచ్ వెల్దీ అయిపోయినరు వాళ్ళంతా సింపుల్ ఒకటే పని చేసిర్రు సొసైటీకి ఒక సొల్యూషన్ ఒక ప్రోడక్ట్ అనేది ప్రొవైడ్ చేసిండ్రు ఇప్పుడు ఫర్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ నా లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లా ఎప్పుడో ఫ్రాక్చర్ అయ్యింది బొక్కిరిగింది అది టెన్ ఇయర్స్ అయినా హీల్ కాలేదు ఇంకా నొస్తుంది అనుకో ఈ బొక్క ఎవరైతే దీనికి సొల్యూషన్ ప్రొవైడ్ చేయగలుగుతారు ఎవరైతే దీనికి ఒక మెడిసిన్ అనేది ఇన్వెంట్ చేయగలుగుతారు వాళ్ళకి నేను ఎంత డబ్బి అని కూడా రెడీ ఉంటా నా దగ్గర ఉన్న ఆస్తి కూడా ఏమన్నా అమ్మి వాళ్ళకి ఇయ్యనికి రెడీ ఉంటా ఎందుకంటే నా బొక్క డైలీ నొస్తుంది నాకు నొప్పి అవుతుంది టెన్ ఇయర్స్ అయింది దీనికి నాకు ఒక సొల్యూషన్ కావాలా ఈ సొల్యూషన్ ఎవరు ప్రొవైడ్ చేసినా నేను వాళ్లకు డబ్బు ఇస్తా got it so the world lo people are ready to pay money ee world la manam oka chinna example teeskundam we are always ready to pay money and watch a very interesting movie kada evvaru kuda oka manchi interesting movie cinema tayar cheyagalugutte manamu 100 rupayalu endi ticket 500 rupayalu ticket ichi kuda ఆ సినిమా చూడడానికి మనం రెడీ అవుతాం వై బికాస్ అది ఒక ప్రోడక్ట్ అది అది ఒక ఎంటర్టైన్మెంట్ బేస్డ్ ప్రోడక్ట్ దాన్ని సినిమా అంటారు మనం రెడీ ఎవ్రీ వీక్ కూడా ఎక్సలెంట్ సినిమా రాని ట్రిపుల్ ఆర్ లాంటి మూవీ ఆర్ఆర్ఆర్ లాంటి మూవీ ఎవ్రీ వీక్ వచ్చినా మనం పోయి చూడడానికి రెడీ అవుతాం మనం డబ్బులు కట్టడానికి రెడీ ఉన్నాం సో వీ ఆర్ రెడీ టు పే బట్ సమ్వన్ హ్యాస్ టు క్రియేట్ that product someone has to create that solution so manamu oka middle class laaga undipoyinamu ante reason enti maname ee world kaadu world wants to make you rich okka manchi cinema meer theeyagalugutte meer chaana rich ayipothru okka solution meer ee world ki provide cheyagalugutte for an example oyo foundation oyo founder రితేష్ అతని పేరు సో అతను ఒక ట్వెల్వ్ థర్టీన్ ఇయర్స్ క్రితం ఏం ఆలోచించిండ అంటే అరే ఇండియాలో ఇన్ని లాడ్జులు ఉన్నాయి లాడ్జులు అంటే చిన్న హోటల్స్ టెన్ రూమ్స్ ట్వంటీ రూమ్స్ థర్టీ రూమ్స్ ఉన్న హోటల్స్ ఉన్నాయి ప్రతి ఒక్క టూరిస్ట్ స్పాట్లు ఉన్నాయి షిర్డీలు ఉన్నాయి తిరుపతిలు ఉన్నాయి ప్రతి ఒక్క జాగల గోవాలు ఉన్నాయి కానీ హైదరాబాద్కి ఒక మనిషి షిర్డీకి పోతున్నాడు ఆడ సింపుల్ మిడిల్ క్లాస్ ఒక హోటల్ రూమ్ కావాలా వెయ్యి రూపాయల ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ రూపీస్లా ఫ్యామిలీతో పాటి పోయి ఉండాలా అని అనుకుంటే మనకు ఎట్లా తెలుస్తుంది 
అక్కడ ఏ హోటళ్ళు ఉన్నాయి దాంట్లో రూమ్ సెట్లు ఉన్నాయి హాట్ వాటర్ వస్తుందా అవన్నీ మనకు తెలియదు కదా ఈయన సింపుల్ సొల్యూషన్ ప్రొవైడ్ చేసిండు అవన్నీ చిన్న చిన్న హోటల్స్ని ఒక బ్రాండ్ కిందకి ఓయో బ్రాండ్ కిందకి తెచ్చేసి ఒక వెబ్సైట్ క్రియేట్ చేసి అవన్నిటికి ఒక కస్టమర్ సర్వీస్ ఒక క్వాలిటీ స్టాండర్డ్ క్రియేట్ చేసి అది చాలా సింపుల్ సొల్యూషన్ కానీ దాని గురించి కష్టపడ్డాడు ఆ సొల్యూషన్ ఈ వరల్డ్కి చాలా 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 అవసరం ఉండే మల్టీ బిలియనేర్ అయిపోయాడు ఏం చేసిండు ఆయన రాకెట్లు క్రియేట్ చేసిండా లేకపోతే కొత్త ప్లానెట్కి పోయి ఆడేమన్నా యూనో హ్యూమన్ అక్కడ వేరే ప్లానెట్లో బ్రతకనికి ఏమన్నా తయారు చేసిండా రితేష్ ఓయో ఫౌండర్ కాదు ఈ సొసైటీకి అవసరం ఉన్న ఒక సొల్యూషన్ ప్రొవైడ్ చేసిండు వెరీ వెరీ సింపుల్ ఇలాన్ మస్క్ ఇంత రిచ్ ఎట్లయిండు స్టార్టింగ్ లో ఇలాన్ మస్క్ ది ఫస్ట్ సక్సెస్ఫుల్ కంపెనీ ఇస్ పే ప్యాల్ పే ప్యాల్ డాట్ కామ్ అదేం చేస్తుంది అదొక ఇరవై ఏండ్ల క్రితము మనీ ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవాలనుకోండి ఒక కంట్రీకి ఒక కంట్రీకి వేరే వేరే కరెన్సీస్లలో అది చాలా కష్టం ఉండే సో ఇలాన్ మస్క్ పే ప్యాల్ డాట్ కామ్ క్రియేట్ చేసిండు దాంట్లో చాలా సింపుల్గా ఎవరు కూడా రిజిస్టర్ చేసుకొని డబ్బులు పంపించవచ్చు రిసీవ్ చేసుకోవచ్చు మోర్ దాన్ ట్వంటీ ఇయర్స్ ఎగో దాన్ని సింపుల్గా వేరా ఇన్వెస్టర్స్ అమ్మేసిండు మిలియన్స్ ఆఫ్ డాలర్స్ ఒక్క రాత్రిలా సంపాయన చేసుకున్నాడు బాగా వెల్దీ అయిపోయాడు దాని తర్వాత వేరే కంపెనీ స్టార్ట్ చేసాడు అతను ఒక ప్రోడక్ట్ ఇచ్చింది వరల్డ్కి ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాం కరోనా వచ్చినప్పుడు మనందరం భయంతో ఇట్లా కొట్టుకుంటున్నాం అరే కరోనా వచ్చింది చచ్చిపోతామేమో మనం దేని గురించి వెయిట్ చేస్తుండే ఎవరన్నా వ్యాక్సిన్ ఇన్వెంట్ చేయగలుగుతారా దీనికి వ్యాక్సినేషన్ ఇన్వెంట్ చేసిన మనిషి ఎంత రిచ్ అంటే అంత రిచ్ అయిపోవచ్చు ఎందుకంటే సొసైటీకి వేరే వాళ్ళకి ఆ సొల్యూషన్ అనేది అవసరం ఆ టైంలో కరెక్ట్ ఏ కంపెనీ అయితే ఆ టైంలో వ్యాక్సిన్ ఇన్వెంట్ చే ఇన్వెంట్ చేయగలిగింది వాళ్ళు బిలియన్స్ ఆఫ్ డాలర్స్ సంపాదించేసారు సో ఈ వరల్డ్ ఈ సొసైటీ మిమ్మల్ని రిచ్ చెయ్యాలనుకుంటున్నది కానీ మనము కాలేకపోతున్నాము ఓన్లీ ఫర్ వన్ రీజన్ మనము ఏది ఇన్వెంట్ చేస్తలేము ఏది క్రియేట్ చేస్తలేము దేనికి సొల్యూషన్ ఇస్తలేము ఎప్పుడు కూడా మనిషి ఇన్వెంట్ క్రియేట్ ఒక సొల్యూషన్ ప్రొవైడ్ చేసినప్పుడే రిచ్ కాగలుగుతాడు వెల్దీ కాగలుగుతాడు ఒక వర్కర్ లాగా ఉండి ఎప్పుడు వెల్దీ కాలేడు ఎంత మంచి శాలరీ ప్యాకేజ్ వచ్చినా మనకు ఫైవ్ ల్యాక్స్ టెన్ ల్యాక్స్ ఫిఫ్టీన్ ల్యాక్స్ ట్వంటీ ల్యాక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ థర్టీ ల్యాక్స్ పర్ యానం శాలరీ ప్యాకేజ్ వచ్చినా దాంతో మనము రిచ్ అనేది కాలేము ఎందుకంటే వాళ్ళ ఈ ఇయర్లో ట్వంటీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ శాలరీ ప్యాకేజ్ వస్తే నెక్స్ట్ ఇయర్ ఆల్రెడీ ఒక ట్వంటీ పర్సెంట్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అన్ని రేట్లు పెరిగిపోతున్నాయి కాబట్టి మన శాలరీ తోని మనం ఎప్పుడు రిచ్ కాలేము సి ఇప్పుడు ఒక మాట చెప్పండి మీరు జాబ్ ఎందుకు చేస్తున్నారు ఎందుకు చేస్తున్నారు అంటే మీ పేరెంట్స్ వెల్దీ కాలేకపోయినరు ఇది వినడానికి చాలా హార్ష్గా ఉంటుంది కానీ మీ పేరెంట్స్ వెల్దీ కాలేకపోయినరు మీకు ఒక బిజినెస్ సెటప్ చేయడానికి క్యాపిటల్ ఇవ్వలేకపోయినరు క్యాపిటల్ అంటే పెట్టుబడి అందుకే మీరు జాబ్ చేస్తున్నారు కరెక్ట్ దట్ ఈస్ ద ఫ్యాక్ట్ కానీ అప్పుడు మీ పేరెంట్స్ ఒక థర్టీ థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఎగో ఇండియా అలా ఆపర్చునిటీస్ లేకుండే ఇండియా చాలా బేద కంట్రీ ఉండే అండ్ యూనో గ్లోబలైజేషన్ అంత లేకుండే అంటే ఇక్కడ ఒక ప్రోడక్ట్ క్రియేట్ చేసే దాన్ని వరల్డ్ వైడ్ అమ్మే అంత టెక్నాలజీ అప్పుడు లేకుండే కానీ ఇప్పుడు అన్నీ అవైలబుల్ ఉన్నాయి సో మీరు ఏదన్నా ఒకటి ఇన్వెంట్ క్రియేట్ సొల్యూషన్ ప్రొవైడ్ చేసి వెల్దీ కాలేదనుకుంటే మీ పిల్లలు కూడా సేమ్ మీ పేరెంట్స్ జాబ్ చేసిర్రు లేకపోతే స్మాల్ బిజినెస్ చేసిర్రు మీరు జాబ్ చేస్తున్నారు మీ పిల్లలు కూడా మళ్ళీ వెళ్ళి జాబే చేయాల్సి వస్తుంది వాళ్ళ పిల్లలు కూడా జాబే చేయాల్సి వస్తుంది దాంట్లో తప్పేమి లేదు మీకు అలాంటి లైఫ్ బ్రతికేది ఉంటే బ్రతకండి కానీ ఒక్కసారి 
మీరు గీట కష్టపడి సి సమ్వన్ హ్యాస్ టు బ్రేక్ దట్ సైకిల్ ఆఫ్ జాబ్ సీకర్స్ ఇన్ యువర్ ఫ్యామిలీ అంటే మీ ఫ్యామిలీలో ఒక ఎవరో ఒకరు కష్టపడి సాక్రిఫైస్ చేసి దినం రాత్రి నిద్రలు వదులుకొని మన కంఫర్ట్ జోన్లోకి వెళ్ళిపోయి ఏదో ఒకటి ఇన్వెంట్ చేసి క్రియేట్ చేసి సొల్యూషన్ ప్రొవైడ్ చేసి కొన్ని కోట్లు కొన్ని మిలియన్స్ సంపాదిస్తే సంపాదించిన తర్వాత కూడా దాన్ని పిచ్చి పిచ్చి ఖర్చు పెట్టేస్తే కాదు దాన్ని కరెక్ట్గా ఇన్వెస్ట్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తే నెక్స్ట్ జనరేషన్కి సపోర్ట్ ఉంటుంది మీ లైఫ్కి కూడా రిటైర్మెంట్ టైంలో అంటే రిటైర్మెంట్ అంటే సిక్స్టీ సెవెంటీ అని కాదు ఒక ఫిఫ్టీ ఏజ్లో కూడా మీరు చాలా హ్యాపీగా బ్రతకగలుగుతారు సో వెరీ వెరీ సింపుల్ ఫ్రెండ్స్ మన అందరికీ ఏదో ఒకటి ఇన్వెంట్ చేసేది క్రియేట్ చేసేది సొల్యూషన్ ప్రొవైడ్ చేసే టాలెంట్ ఉంది వీ హ్యావ్ టు థింక్ మనం మన ఆలోచించుకోవాలి కూర్చొని నా దగ్గర ఏముంది టాలెంట్ మీరు ఉద్యోగాలు వదిలి ఏదో కొత్తది ఇన్వెంట్ చేసే అవసరం లేదు మీరు జాబ్ చేస్తూ చేస్తూ కూడా చెయ్యొచ్చు అలాగనే చెయ్యండి ఇంకొకటి గుర్తుపెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ రేపు ఎస్పెషలీ మన ఐటీ సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీలా మనం చాలా లక్కీ మనకు సాటర్డే సండే ఆఫ్ ఉంటుంది ఇంకా పైకేని ఆనెస్ట్గా చెప్పాలంటే మనం పెద్దగా కష్టపడతలేము కూడా కంప్యూటర్ ముందు కూర్చుంటున్నాం పనిచేస్తున్నాం బ్రెయిన్తోనే పనిచేస్తున్నాం కానీ ఫిజికల్గా పెద్దగా కష్టపడతలేము సో మీ జాబ్ పని అయిపోయిన తర్వాత ఈవినింగ్స్ కూర్చొని టైం పాస్గా ఐపీఎల్ చూసుకుంటా సీరియళ్ళు చూసుకుంటా టైం పాస్ చేసే కంటే ఎవ్రీడే ఈవినింగ్ నేను ఐ విల్ బీ దట్ పర్సన్ హూ విల్ మేక్ మై ఫ్యామిలీ అండ్ నెక్స్ట్ జనరేషన్ వెల్దీ అని ఏదో ఒకటి క్రియేట్ చేయడానికి ఆలోచించండి సాటర్డే సండే రాగానే ఎప్పుడు బయట తిరుక్కుంటా లేకపోతే దినమంతా పండుకుంటా కూర్చుంటే కాదు సాటర్డే సండేలా ఒక్క దినం ఎంజాయ్ చేయండి ఒక్క దినం ఏదో ఒకటి ఇన్వెంట్ చేయడానికి ఆలోచించండి బిల్ గేట్స్ ఒక చాలా మంచి సేయింగ్ అన్నాడంట ఏంటంటే ఇఫ్ యు వర్ బోర్న్ పువర్ ఇట్ ఈస్ నాట్ యువర్ ఫాల్ట్ if you were born poor it is not your fault but if you die poor it is your fault if you die poor it is you your fault meer poor family lo pudte adi mi fault kaadu kaani meer poor ga sachipothe mi next generation ni kuda poor ga meer odlesthe adi your fault so thank you friends meeku na gurinchi inka telusukovala ani unte సింపుల్గా డిస్క్రిప్షన్లో నా లింక్డిన్ ప్రొఫైల్ ఉంది నా ఫేస్బుక్ ఇన్స్టాగ్రామ్ అన్నీ ఉన్నాయి అండ్ మై నేమ్ ఇస్ వికాస్ రాచమల నేను హైదరాబాద్లో ఉంటాను ఐమ్ థర్టీ ఎయిట్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ నాకు మల్టిపుల్ స్టార్టప్స్ రన్ అవుతున్నాయి అండ్ నేను ఒక ఫుల్ టైమ్ జాబ్లో కూడా ఉన్నాను ఇన్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ ఇండస్ట్రీ అండ్ వెల్ మీకు బిజినెస్ గురించి అసలు బిజినెస్ అంటే ఏంది ఎట్లా స్టార్ట్ చేయవచ్చు వాట్ ఈస్ ద ప్రొసీజర్ ఆంటర్ప్రినర్షిప్ గురించి తెలుసుకోవాలంటే నేను ఒక కోర్స్ కూడా క్రియేట్ చేసిన వికాస్ రాచమలా డాట్ కామ్ వికాస్ రాచమలా డాట్ కామ్ ఈ వెబ్సైట్కి వెళ్ళి మీరు ఆ కోర్స్లో ఎన్రోల్ కావచ్చు అండ్ మీకు నాతో పర్సనల్గా మాట్లాడుకోవాలా అని ఉంటే రిగార్డింగ్ ఎనీథింగ్ లైఫ్ రిలేషన్షిప్స్ కెరియర్ బిజినెస్ జాబ్ ఎనీథింగ్ నాది ఒక కన్సల్టింగ్ ఫర్మ్ ఉంది వన్ వే టు లైఫ్ డాట్ కామ్ సో వన్ వే టు లైఫ్ డాట్ కామ్కి వెళ్ళి మీరు నాతో మాట్లాడచ్చు అక్కడ ఒక కాంటాక్ట్ ఫామ్ ఉంటుంది కాంటాక్ట్ ఫామ్ నింపితే నాతో ఒక టైం మనము ఫిక్స్ చేసుకొని మాట్లాడచ్చు సో సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి ట్రై చేయండి సి చచ్చిపోయే ముందు మనం అచీవ్ చేసినామా చేయలేదా అది వేరే మాట కానీ కనీసం ట్రై చేసినాం రా బాయ్ బాగా ట్రై చేసినా కాలేదు అని సాటిస్ఫాక్షన్ అయితే ఉంటుంది కదా సో ట్రై ఇట్ Thank you. Take care. Bye-bye.